बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड्स कुकिंग इन इसी वे आज की रेसिपी हमारी सऊदी स्ट्रीट फूड अरेबिक पराठा की है जिसे मुतबत भी कहा जाता है और जो बहुत ही मज़ेदार और खस्ता होता है और जिसको अपने चॉइस और अपने टेस्ट के मुताबिक स्टफिंग डाल के बेहतरीन तरह से हम घर पर तैयार करेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो कप मैदा लिया है और मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे अरेबिक पराठा बनाने के लिए इसकी डो तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर पे आप अच्छी तरह से डो तैयार कर सकें इसकी वरना तो बाहर से पट्टियाँ ला के भी अरेबिक पराठा बनाया जाता है मैदे को छान लिया मैंने अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं मैंने हाफ टी स्पून डाला है अब इसमें ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन दो से तीन चम्मच घी इस्तेमाल करेंगे इसमें घी डालने के बाद ज़रा मिक्स कर लेंगे घी मैंने इसमें शामिल कर दिया और घी मैंने इतना डाला जिस तरह समोसे बनाने के लिए हम मैदे में घी इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से घी डाला है और ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ और घी ज़्यादा डालने से मतलब घी उस तरह से डालें जिस तरह से समोसे बनाने के लिए डो हम तैयार करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है बहुत अच्छे से कुक होता है और ये डो हम सॉफ्ट से तैयार करेंगे हार्ड डो नहीं चाहिए हमें इसके लिए अरेबिक पराठा के लिए डो हमारी तैयार हो गई है ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली हमने और बिल्कुल भी हाथों के साथ भी अब चिपक नहीं रही तो इसे हम देंगे रेस्ट जितना रेस्ट देंगे उतनी अच्छे ही हमारी जो है वो अरेबिक पराठा बनेगा तो इसे कम अज़ कम आधे पौने घंटे का रेस्ट देना लाजमी है अरेबिक पराठे में स्टफिंग अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी चॉइस के साथ डाल सकते हैं उसमें अंडा भी ऑमलेट की तरह करके तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं तो मैं इसमें स्टफिंग के लिए कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ कीमा मेरे पास उबला हुआ था तो इसमें ऑयल मैंने फ्राई कर दिया ऑयल में और इसमें जो स्पाइसिस डाले हैं वो बिल्कुल नमक मिर्च और अब ये मेरे पास स्प्रिंग ऑनियनस हैं यानी सब प्याज जो ताज़ा होते हैं वो मैंने इस्तेमाल किया उनका सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट कट कर दिया और ये इसमें शामिल कर देते हैं और टमाटर हैं टमाटर बीज निकाल के तो उसकी भी कटिंग कर लिए तो ये यहाँ पे शामिल कर देते हैं इसको कलरफुल और ख़ूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए ये हमने इसमें शामिल कर दिए दो को हमने रेस्ट दी थी तकरीबन पौना घंटा हो गया तो आप चेक करते हैं तो डो माशाल्लाह से सेट हो गई है नीम गरम पानी मैंने इस्तेमाल किया था ताकि जल्दी सेट हो जाए तो अब इसे बेल लेंगे छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे इस तरह रोटी बनाने के लिए हम पेड़े बनाते हैं उसी तरह से छोटा सा एक पेड़ा ले लिए और मैदे की डस्टिंग कर दिए अब इसको बेल लेंगे एक बारीक सी रोटी तैयार कर लेंगे इससे एक छोटे से पेड़े से माशाल्लाह से हमने इतनी बड़ी सी रोटी बना ली है और ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल बारीक सी रोटी बना ली है बिल्कुल बारीक बनानी है तो बारीक सी बना ली इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर देंगे क्योंकि बीच में हमने इसके समोसा पट्टी रखनी है तो फिर इसके एजेस इतने हों कि इसको फोल्ड कर सकें हम तो यहाँ पर सेंटर में ये पट्टी रख देंगे इसके बगैर भी फिलिंग डाल सकते हैं लेकिन चूँकि बहुत ही बारीक रोटी है ट्रांसपेरेंट टाइप है तो इसमें फिर ये कि फट जाती है फटने का डर होता है तो इसलिए ये पट्टी सेंटर में रखती है आप फिलिंग डाल देंगे खीपे की जो हमने फिलिंग तैयार की है इस पट्टी के ऊपर यहीं पर फिलिंग आएगी इसी के ऊपर इसे बाहर नहीं होनी चाहिए पट्टी जो हमने रखी है सिर्फ इसके ऊपर ही फिलिंग डाली है तो अब इसे फोल्ड कर लेंगे तो एक साइड से लेके ये देखिए इस तरह से और ऊपर इसके मैं पानी लगा रही हूँ ताकि चिपक जाए और ये देखिए इसमें ये फोल्ड हो गया तो अब इस साइड से भी पानी ज़रा लगा लेना ताकि चिपक जाए इसमें लड़खाना रही हूँ और ये देखिए ये चिपक के फोल्डिंग होगी हमारे अरेबिक पराठे की 
तो अब बारी है इसको फ्राई करने की अच्छा इसको तवे पे या पैन में फ्राइंग पैन में किसी में भी फ्राई कर सकते हैं मैं इसको तवे पे फ्राई कर लूँगी टू टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया तवे पे और बिल्कुल हल्का चूल्हा है बिल्कुल जैसे दम वाली आँच होती है ना उससे बिल्कुल ज़रा सी तेज़ है और जिस पे फोल्ड किया है जिस साइड से ये फोल्ड वाला जो पार्ट है ना फोल्ड दिया है जिस साइड पर वो हम नीचे रखेंगे बिस्मिल्लाखान रहीम तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हल्की आँच पर अरे एक पराठा तैयार होगा जो बहुत ही क्रिस्पी होगा और ये देखिए इसी तरह से मैंने एक और छोटा सा पेड़ा लेके दूसरी रोटी भी तैयार कर ली है गोल्ड सी बड़ी सी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इसमें मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं पीछे से तो इसी तरह से बारीक रोटी हमने बेलनी है हल्की आंच पे हमने पकाना होता है तो सात से आठ मिनट्स लग सकते हैं एक साइड कुक होने में और ये देखिए माशाला से फूल गया है स्टेज पे चाहें तो प्रिक करके इसकी एयर रिमूव कर सकते हैं लेकिन मुझे इसी तरह से फूला फूला अच्छा लग रहा है तो मैं एयर रिमूव नहीं कर रही साइड चेंज कर लेते हैं इसमें दर्फा रखें ये देखिए इस तरह से इस तरह से फ्लिप करते हुए हम इसे दूसरी साइड से भी कुक कर कुक कर लेंगे दूसरी साइड भी आप चेक कर लेते हैं इसमें लहर फान रही तो ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया तो अब इसे यहाँ साइड में थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करते हुए पका लेते हैं पराठा माशाल्लाह से दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो गया और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं उसमें लहर फान रही तो हमारा दूसरा भी अरेबिक स्टाइल पराठा माशाल्लाह से रेडी हो गया ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है और दोनों साइड से माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आ गया तो अब इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे थोड़ा सा साइड ये जो साइडें हैं ये चारों तरफ से थोड़ा सा सेक लेंगे तो इसे भी हम प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं उसमें लहर बन रही अरेबिक पराठे माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए तो एक मैंने अलग प्लेट कर रखा है इसको कटिंग करके मैं आपको चेक कराती हूँ तो इसकी कटिंग करते हैं जिसमें लहर फन रही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ज़बरदस्त अरेबिक पराठा हमारा तैयार हो गया तो अरेबिक पराठे की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़